谭司令看的是哪本相册、啊？呃，就是老爷年轻时压货时的一张照片，呃，是和洋人一起拍的。照片我已经找出来了，谭玄龄应该已经看到了。我们要的是确切的消息。谭玄龄看了照片，他不可能对穆婉清还这样的风平浪静。难道只有你呢？不眠不休的照顾你青梅竹马的徐光耀，就不能我亲手养大的双儿照顾我吗？我们之前约法三章的第一条是什么？既然互相合作。就要彼此信任，信任个屁！司令，顾小姐出事了。老板全家都跑路了，还把公司账上的钱全都卷走了，要账的人全都找上门来了。我谭玄林，以上海司令的名义在向你们担保，大华公司欠你们的钱，由穆家商会承担。嗯、这里没有外人，你跟我不用演戏，你是不是有？有事瞒瞒着我，就当我是一个阴晴不定的混蛋吧。可你明明就不是啊！你告诉我一个理由好不好？我们之间发生了什么？我连原因都不知道，我觉得我快坚持不下去了。那就别坚持了。你休想让我这么不明不白的放弃！谭轩林真的把穆婉清当成仇人的女儿，穆婉清也当真了，哭了好半天。你和婉清到底是怎么回事？我跟穆婉清的事，轮得着你插嘴吗？你说要为婉清挡住所有的黑暗，为她争取一丝光明。你说过你要给她幸福，你言而无信。徐光耀，你有什么资格说我？你自己心里没有想过他吗？我退出不是因为我不爱他，而是我尊重他的选择。但如果他选择了一个混蛋，我也绝不会就此罢休。管得着吗？就算我是个混蛋，我不要他，他也会死皮赖脸的跟着我。从今天开始，你别再烦我了，知道吗？只有切断你与外界的一切联系，别人才无话可说。你现在在为你的父亲做帮凶，我是在救你。救？你救我的方式就是让我坐以待毙。不用找了，回去数吧。晚清，你要出去啊？我去喝杯咖啡。我们去码头验验货，如果不是军火，我们调查组一定会还你清白。这个不是六，难道是他？当兵货得做两手准备，记住，顾小姐，这个忙还真只有你能帮得了。谭玄林到底把军火藏在哪儿了？有人举报说，穆家码头藏有违禁物品，跟我们走一趟吧。婉清，难道他们真的查到了军火？新的人证，谁啊？是顾玉双小姐。只要你亲口承认谭玄林与革命党勾结，我就给你解脱。啊！我什么都答应你，我什么都答应你，求你了。这份举报明明就是诬陷，你还让我说什么？你非让我自己诬陷我自己，你才满意吗？那刚才你紧张什么呀？怎么，心虚了？啊，<笑>心虚。你赶紧通知巡捕房，有人要破坏汉口路的自来火场。是，你不是想置谭玄林和穆婉清于死地吗？我现在就帮你完成这个心愿。你还在执迷不悟？你就为了这点私人恩怨，让整个上海陪葬吗？不是因为你，我妈会死吗？就因为这点私人恩怨，我让整个上海陪葬，怎么了？既然你敢送死，那就怪不得我了。我真的不知道这个山下纯一和徐步军到底要干什么。你是我的软肋，我不想让你受到一丁点的伤害。我不想当你的软肋，我要当你的盔甲。你是我的平安符。那以后遇到了什么危险，都要告诉我，我也想保护你。廖叔，我想走条新路。你可要考虑清楚了，在这个混乱的世道里，没有谁是赢家。与其争名夺利，不如为这天下人争一个好世道。你还好吗，徐光耀？我不想成为你的敌人，但如果有一天……我们在战场上相见，我一定不会心软。希望这一天永远不会到来。你还记得你第一次陪我来这里的时候，我喊的是什么吗？上海，我回来了。那时候以为你守着上海，我守着穆家，咱们就能这么一天天的过下去。对不起。干嘛说对不起啊
，难道你这个江城镇守使上任，不带家眷的？四小姐发来电报，说她不能来参加婚礼了。她真的猜到你的打算了？南四，以我的名义，登一份声明，就说谭家四小姐谭桑榆，生性顽劣，忤逆长辈，故将其开除出谭氏宗祠。谭司令是北京政府任命的镇守使，可带来的这些私兵，我不能接收。我只想带他们回家而已。他们只不过是上海一个商会的民团罢了。把这些人带回来，不太合适吧？江城来电，事情进展得很顺利。谭玄龄没有发现，他能死在江城，也算是落叶归根了。哎呀，没事吧？呼吸不上来了。啊你明天早上帮我出城送一封信给徐光耀。为什么突然要给光耀哥送信？我明天早上就去，但是我有个条件。什么条件？今天晚上我们要拜堂成亲。我们把名字写上，从此以后，你中有我，我中有你。你答应我的，说好的一辈子。一天都不能少，我说话算话，一天都不少，真是没见过你这么猴急的新娘子。我给我的丈夫宽衣，谁也管不着。信收好了吗？嗯，平安符带好了吗？一直带着。我给你求的，肯定灵验。子弹绕着你飞也打不着你。我信，真不敢想象，晚清小姐看见这封信。会赢，备战，通知刘福，让他务必今晚动手杀了谭玄龄。刘福的人全往咱这边来了，恐怕这条防线很快就失守。这敌众我管得着，咱们谭家军打得还少吗？他刘福算个屁！大不了就同归于尽。要干嘛？你回来就是为了帮谭玄龄搬救兵的。副帅也同意和他，并且将军权交给了我。大帅同意和谈，可没同意放过谭玄龄。找几个可靠的兄弟，混进镇守师署，哪怕把老陈给我扎成灰烬，要干掉谭玄龄。啊！谭四，走！你为什么要给徐伯君卖命？我是在给我儿子报仇啊！要让你们谭家断子绝孙啊！啊